ഇമ്മൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് സ്റ്റഫിഡ് ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാക്കി മുറിക്ക വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാക്കിയ പീസാണ് ഇത് രണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ നടുക്ക് ചുരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കനത്തിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം അത് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം തൊലി കളയരുത് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലാതെ ചെറിയ പൊട്ടറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽവശം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ആകൃതി ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണ്ടുന്ന അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു പട്ട ഒരു കഷ്ണം ഗ്രാ പട്ട ഒരു വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചാൽ മതി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഞുള്ളി ഈ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക കൂണ് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അളവില്ല ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടുള്ളത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ സാവാള ഒരു 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 മുറി സാവാളയാണിത് ഒരു മുറി സാവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു മാഗി ട്യൂബ് മാഗി ട്യൂബ് ഇടാം വേ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഒരു നുള്ള് പ ഒരുന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കമാണ് വേണ്ടുന്നത് നാല് കളർ ക്യാപ്സിക്കം നാല് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്താൽ നല്ല അത് ഇത് അത്യാവശ്യമോ കാരണം ഒരു കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും പച്ച ഈ നാല് കളർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ചീസാണ് വേണ്ടുന്നത് അതിന് മേളിൽ ഇടാനൊക്കെ ചീസ് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു തിക്ക് ക്രീം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും തിക്ക് തിക്ക് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ലിക്വിഡ് ക്രീം അത് 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 നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി എണ്ണ പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഇപ്പം ഏകദേശം പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് മാറ്റി എടുക്കാൻ എണ്ണ കളഞ്ഞ് ഒത്തിരി മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ എടുക്കുക അടുത്ത പൊട്ടറ്റയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹാഫ് കുക്കിൽ എടുക്കണം അതൊന്നും എന്തായാലും മതിയാവും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കിങ് കൂടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ
നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത സാവാള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതി കാരണം നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വറുത്തപ്പം അതിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് അത് എത്രയും മതിയാവും സവാള ഒന്ന് മണം മാറി പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല ശകലം ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കുറച്ച് മതിയാവും ശകലം അല്ലെ പിന്നെ അതിന് ചോവ വരും ഒരുപാട് കളർ മാറാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാഗിറ്റ് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം മാഗിറ്റ് ഉപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്താ വേവിച്ചത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാം മാഗി ട്യൂബ് ഇല്ലാത്തവർ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ശകലം ചേർത്താലും മതി ശകലം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കും മഷ്റൂം ചേർക്കും നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഈ തിക്ക് ക്രീമ് ഇതിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇത് എത്ര എം എൽ എൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് ഇത് എത്ര എം എൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ചിക്കന് സ്റ്റഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പാടില്ല ഈ ഒരു ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഭാഗം ഈ പരുവത്തി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ ഉരുളം കിഴങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് 
ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നിരത്തി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ട്രേക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മേൾവശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഫ് ബാക്കി വന്നാൽ നമുക്കത് സാൻവിച്ചായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്നത് കളയാനുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തുള്ള ബാക്കി അധികം കുറച്ച് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറുതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ ചെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു കൂട് കൂട് പോലെ വെക്കണം നമ്മൾ കിളിക്കൂട് പോലിരിക്കും ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മളൊരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ആ പോലെ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മൊസറുള്ള ചീസ് നമുക്ക് മൊസറുള്ള ചീസ് ഇടാം ഓക്കെ രീമും കുറച്ച് ഒഴിച്ചിരുന്നു മൊസറുള്ള ചീസ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഇടാം അങ്ങനെ ഇട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിച്ച് ഫുഡാണ് എന്നാൽ മഷ്റൂമ് ചിക്കന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ഹെൽത്തി അത്രയും മതിയാവും ചീസൊക്കെ ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓവനാണിത് അതിൽ നമ്മൾ മേളിലത്തെ താഴത്തേയും ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കോയിൽ ഓണാക്കി മേളിലത്തെ താഴത്തേ അതായത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് മതിയാവും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിലാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് റീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മതിയാവും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അതായത് നമ്മളിതെടുക്കും അടിവശം ഇനിയിരിക്കും വേവും വെന്ത് നല്ല ക്രീമി നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് 
ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കട്ടി മുറിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം